Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku Kosmo News już dzisiaj. Jest to drugi odcinek dzisiaj, tak jak obiecałem, w którym będziemy sobie oglądać i analizować trailer, ale na samym początku pokażę wam kilka rzeczy, które udało mi się pozyskać specjalnie dla was. Także proszę was bardzo, mamy zdjęcie, zdjęcie okładki, zdjęcie zapowiadające najnowszy pakiet rozgrywki The Sims 4, Kraina Magii. Już oficjalna nazwa, oficjalna nazwa tak brzmi. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy jego Sima, który czaruje. Mamy panią z eliksirem w nowych włosach wszyscy, w nowym ubraniu. W... Tutaj mamy pana z różdżką, w jakimś też nowym ubraniu i mamy sowę. To jest jakiś ptak. No wydaje mi się, że jest to sowa. Także jest to zdecydowanie ciekawe. Nie wydaje mi się, że jest to zdjęcie z gry. Wydaje mi się, że nawet jeśli jest to zdjęcie z gry, to jakieś bardziej przemodelowane. Ale jest i jest to ciekawe, interesujące. Także na samym początek mamy coś takiego. Także jak widać, na pewno będziemy mieć czarodziejów i czarodziejki. I jakieś alchemie. No i zastanawiam się, ta sowa, co ona będzie znaczyć. Jeszcze nie widziałem trailera, więc pewnie jak zobaczymy trailer, to dużo rzeczy się rozwiąże. Następnie mamy logo najnowszego pakietu The Sims 4 Kraina Magii, czyli taką magiczną książkę. Jak widzicie zresztą na ekranie. Dalej mamy ją w zupełnie innym kolorze, na okrągłym tutaj paternie z kolorem akcesorii, z kolorem pakietu oczywiście. Następnie mamy tą panią, która jest pokazana na tym zdjęciu premierowym. Także tak ona wygląda zdecydowanie, ma nowe włosy, nową szminkę, nową taką sukienkę, nowe tutaj rejstopy. Następnie mamy tego pana, który mi przypomina tego aktora z tych zwierząt takich, z Harrym Potterem to było związane, wiecie jakich, o Boże, jak to się nazywało, no nieważne. Zwierzęta magiczne, jak je znaleźć, coś takiego. No coś w tym stylu, w każdym razie strasznie mi on z twarzy przypomina tego właśnie ziomka. Dalej mamy sowę, czyli ptaka, który sobie lata. Nie wiem, jak to działa, może będą jakieś sowy pocztowe, coś takiego, nie mam pojęcia, może to będzie jakieś cofnięcie od kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale jest to interesujące. Tego pana z różdżką mamy również i okładkę The Sims 4 Kraina Magii. Tak to wygląda. Dalej mamy zdjęcia, jak widzicie, nowe włosy, jakiś kocioł do przygotowywania w ogóle, um, kurde, jakichś eliksirów, nie wiem czego, jakieś różne dziwne rzeczy, zapowiada się to zdecydowanie mrocznie. No tu ma jakieś wspomnienie z wylewającą się mazią z, z tego kociołka. Ona ma jakiś fajny makijaż w ogóle na twarzy. Tutaj pani nowe włosy, nowa sukienka, wszystko nowe, jak widać. Wow. Jestem podekscytowany, jak sobie odsłyszycie. Dalej mamy w ogóle hit, bo to są jakieś w ogóle ptaki nad nimi latają, jakieś tutaj kosiarzo podobne coś i walka w ogóle magów, jakichś czarodziejów przy tej bramie dużej, więc to jest w ogóle hit. Nie spodziewałem się, że takie coś będzie, że to będą jakieś walki między ludźmi, w sensie między magami, czarodziejami. Jeszcze nie wiem, co to jest, bo nie widziałem trailera, nagrywam to przed właśnie obejrzeniem 20, na więc jeszcze kompletnie nic nie wiem, a wygląda to dosyć ciekawie. I ostatnie zdjęcie to miasto, które zostanie przedstawione w em, nowym pakiecie z tym pięknym księżycem. Jak widać mamy wróżki jakieś, które sobie latają na miotłach, jakieś sklepiki różne, duchy. Tą panią znowu z jakimś zwierzęciem, jakąś żabopodobną, z jakimś żabopodobnym stworzeniem, to jakiś kolejny sklep. Tutaj w ogóle ktoś, uwaga, w kapturze, jakiś kolega, więc no nieźle. Tutaj e, pani niebieska już to zakręciłam, także zapowiada się to wszystko, to jakaś świątanna w ogóle, zapowiada się to wszystko Elegancko, tam kolejne przejście, kolejny portal, także zapada się to naprawdę wszystko interesująco i mi pozostanie czekać na trailer, bo to wszystkie już zdjęcia, które miałem tutaj dla was przygotowane i, i do obejrzenia jakby, także wow. No, no powiedzcie, że nie jesteście podekscytowani. Ja pomimo tego, że jakoś nie lubię magii i w ogóle też jestem podekscytowany, także osoby, które są tym zajarane, to i w ogóle han, ha, fani Harry'ego Pottera muszą też być bardzo, jak widzą magów i tak dalej, także no ciekawe, nie powiem, nie powiem, że nie. Jeszcze mam dla was informacje sprzedażowe, jakby tego było mało, także przeczytam je wam na szybko i przechodzimy już do oglądania trailera, bo właśnie za kilka minut on tutaj dla mnie wychodzi. Także mamy The Sims 4 Kraina Magii, pakiet rozgrywki. Krótki opis. Eksploruj nadprzyrodzony świat i opanuj sztukę magii w The Sims 4 Kraina Magii. Opis dłuższy jest taki. Eksploruj nadprzyrodzony świat i opanuj sztukę magii w The Sims 4 Kraina Magii. To wiejskie miasto może wyglądać i przypominać inne dzielnice, ale po odblokowaniu tajnego portalu rozpoczyna się prawdziwa magia. Mikstury, różdżki, a nawet pływający świat oczarują twojego sima, ale uważaj na zaklęcia, które mogą pójść źle. Naucz się magii, przywołaj swojego chowańca w celu ochrony i zanurz się w tej magicznej krainie. Także tutaj mamy już pierwszą odpowiedź, takie stworki różne pływające nad naszymi głowami to chowańce. Ale teraz przejdźmy do kluczowych cech. 
Odkryj sąsiedztwo. Magiczny, nierealny świat czeka na Twojego sima, natykając się na tajny portal, dojdzie do wielu mistycznych odkryć. Wejdź w interakcję z chowańcami, rzucaj zaklęcia na simów wokół Ciebie i wymyślaj mikstury dla przyjaciół i wrogów. Naucz się magii. Poznaj klasyczne nauki, zostań czarnoksiężnikiem, zbieraj i rzucaj zaklęcia, wyczarowuj jedzenie, przekształcaj innych przedmioty, twórz mikstury zakochania, usuwaj klątwy lub żyj wiecznie. Zdobądź chowańca. Obrońca lub eteryczny znajomy, pomoże on twojemu simowi w stanie się czarnoksiężnikiem. Przywołaj smoka, wróżkę, chowańca, wybierz tego, który najbardziej pasuje do osobowości twojego sima. Nadaj mu kreatywne imię. Suknia nadprzyrodzonego sukcesu. Poczuj magię poprzez outfity, które pasują do twojego sima. Wymyślne stroje są gotowe na kocioł, a stanowane zestawy są idealne do rzucania nowych zaklęć. Zbieraj różdżki i miotły, aby twój sim, aby twój wygląd był gotowy. Następnie udekoruj pokoje czarującymi przedmiotami. Także jak widzicie, mamy tutaj wiele informacji nad tym, co dojdzie. Mamy chowańców, różdżki... Um, o, za dużo tego wszystkiego dla mnie. Miotły i tak dalej, i tak dalej. Co prawda tłumaczenie może być troszeczkę niewiarygodne, ponieważ tłumaczyłem ja to sam na szybko bardzo. Więc wydaje mi się, że jest tutaj wiele niedociągnięć. Na pewno wyjdą ciekawsze informacje już zaraz po wyjściu trailera. Także trailer wychodzi dla mnie dosłownie za minutę. Więc już się przenosimy do oglądania go i do reagowania, i do analizy. Także zaraz wracamy. Zostało niecałe 30 sekund, jak widzicie. No i nasze magiczne wiadomości zaraz zostaną, magiczne wątpliwości może dla niektórych zostaną, miejmy nadzieję, rozwiane. Premiera się zaczyna i zobaczymy, co z tego będzie. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mi się spodoba, że wam się spodoba. Odliczamy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Uwaga. Co my tu mamy? Uhu. Idzie sobie Sim. Idzie sobie Sim, o którym rok widzieliśmy już go. Brama. Przechodzi przez bramę. Wow. <grym> Dobra, to jest sam się. No i. O kurka wodna. Latające wyspy. Co tu się było? Proszę, to jak widziałeś, było. <grym> Ważne, idą jakiś kocioł, Boże, pan się patrzy, nawala różdżką różne rzeczy. No nie, co tu się dzieje? I eliksir, i co? On zostanie czarodziejem. Niedobry. Jezu święty. Mam tę moc. Walki, chowańce. Co ty się dzieje? Ja nie mogę. Drze. Twarz. Za dużo rzeczy się dzieje naraz, powoli. Patrzę się w górę i na miotle zasiadam i lecę w górę. Uuu, wow, 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 10 września. Halo, halo, halo. Halo, halo, co to się dzieje? 10 września, premiera pakietu 10 września, także już całkiem niedługo. I taki króciutki trailer, bardzo króciutki można powiedzieć, jest. Natomiast pokazał całkiem niewiele wydaje mi się, także cofnijmy się. I teraz wszystko po klat klatka po klatce sobie obejrzyjmy. Gdzie to było? Tu jeszcze się rozpoczęło, nie. No powiem, że tak naprawdę krótko, krótko, mało, mało pokazali nasi koledzy z EA. No ale dobrze, mamy jakąś wioskę, nie wiem, nie znam tej wioski kompletnej w ogóle, nie wiem gdzie to jest. Także czy to jest nowy świat, który... No bo to nie jest... No nie, to jest zupełnie nowa wioska, czyli mamy jakby dwa nowe światy. Ten i ten, przez który przechodzi się przez portal? Ha? No i on idzie sobie w tym nowym świecie, ładnie jest, różowo, pięknie. I widzi portal, widzi motylki, widzi wodospad. Przechodzi sobie do portalu, tak? I przechodzi przez portal. E, I nagle wchodzi do zupełnie innego świata. Tutaj oczywiście znowu kwiatki, grzybki, wszystko. No i przechodzi teraz przez portal. I co się dzieje? Przeszedł przez portal i mamy wyspy, latające ogromne wyspy. Jakiś wielki dom, tu jakieś takie mniejsze domki. E, wodospady, w ogóle no sik sam totalny jakiś, jakieś latające różne dziwne rzeczy. Co tu jeszcze mogę spotkać? Kolejna wyspa, ten duży dom się tak rzuca w oczy, kolejny portal, tutaj też jakiś dom jest, też się rzuca w oczy. Boże, powiem wam, że jestem spocony aż ze stresu ludzie. E, tutaj jakieś kamienie, po których oni mogą pies, tak jakby taki rozwalony most trochę można powiedzieć w tym stylu. Tutaj mamy różnych dziwnych ludzi, bardzo dziwnych, ta pani tak dziwnie pobierana, tutaj kolejna, tutaj coś kupują coś, to tu już widzieliśmy jakby na zdjęciu również, no i jakieś dziwne domy, jestem ciekawy czy, no i te latające chowańce, czy jakieś smoki różne i tak dalej, pani rzucająca zaklęcie w pana, dalej mamy miotły, kryształy, różne ducha, 
E, Okej, okay. i on nagle jest zdziwiony, w ogóle nie wie o co chodzi, ziomek, nie? Nagle pojawia mu się jakaś kobieta przed oczami, też musieli przestraszył, nie martwcie się z tymi fajnymi malunkami na twarzy, kluczem do jej serca na szyi. E, I tyle jest z tego, co tutaj widzę na razie. No idą sobie gdzieś, on za nim obczajał jej tyłek, w ogóle to jest hit. E, za nim idzie, e, za nią on idzie, jakieś fajne tutaj ma kolczyki ona, bardzo spoko. I ten duży dom, może to jest ten duży dom. No i tutaj jakieś kotły, jakieś różne zupy się dzieją e, i inne rzeczy. Ten pan taki jakiś wkurzony, nie wiem o co mu chodzi. No i tutaj dzieją się różne rzeczy, nie wiem, oni chyba przygotowują mu eliksir, w którym on ma zostać niby czarodziejem, tak mi się wydaje. Bo inaczej tego jakby nie mogę wytłumaczyć. No i on wypija go i dostaje niesamowitych mocy. Z tyłu widzimy jakieś różne eliksiry i tak dalej, i tak dalej. No i podnosi go, dzieje się. I rzuca zaklęcia na niego i on nagle ma, ma tę moc, no ma tę moc. No i zaczyna się wirowanie, jakieś różne walki pomiędzy nimi, tachowańcy latające tutaj e, i kolejne tutaj walki, jak widać, widzimy, rzucanie zaklęć w siebie, kolejne rzucanie zaklęć czarodzieja, aha, no i to jest ten ryk, z który widzieliśmy, z którego widzieliśmy zdjęcie, nie rozumiem tego ryku, jakieś czytanie książek, podnoszenie do góry, rzucanie o podłogę, e, wystrzeliwanie z siebie pokładów mocy i spojrzenie w górę i latanie na miotle. I do góry. No, ciekawe to jest, nie powiem, że nie, tylko tak szczerze, nie, nie za wiele mi ten trailer to mówi, powiem wam szczerze. W sensie nie za wiele mi mówi, czego się tutaj spodziewać po tym pakiecie, także jest to interesujące. Powiem wam zupełnie szczerze, no ale mamy premierę 10 września, czyli już niedługo, ale do tego czasu jeszcze jest sporo dni, w których na, na pewno ekipa z jej będzie nas tutaj trollować i, i mówić co i jak, także no, powiem wam szczerze, zbyt wiele ten trailer nie wyjaśnił, naprawdę. Jestem zaskoczony, że wyjaśnił tak mało. I trailera koniec. Hm. To już mogę powiedzieć wam szczerze, no nie wiem, nie wiem czegoś spodziewać. E, najwidoczniej widzimy, dochodzą jakieś chowańce, dochodzi nowe miasto, a nawet dwie nowe jakby. Takie normalne i takie po przejściu przez portal, tak to wnioskuję. Dochodzą czarodzieje, nie dochodzą żadne inne grupy e, nadnaturalne, postacie, więc liczyłem, że będzie trochę więcej tego. No i póki co wydaje mi się, że to jest tyle, co mogę wam powiedzieć. Obejrzeliśmy sobie to. Nie wiem także jeszcze, co o tym sądzić. Um, dowiemy się już wkrótce wszystkiego. Na pewno będzie więcej informacji w internecie o tym wszystkim. Ja oczywiście będę was starał się na bieżąco informować o tym wszystkim i mówić um, co i jak to się dzieje i, i wynajdować różne rzeczy. I póki co dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba nowy pakiet, który nadchodzi 10 września. Um, I trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze, żeby to nie było drugie The Sims 4 Moschino. Um, zresztą wiecie z nami dlaczego, bo znacie moje podejście od tych akcesorii. Um, I póki co dziękuję wszystkim za oglądanie. Także napiszcie, jak Wam się podoba w komentarzu. Napiszcie, czy chcecie więcej informacji o tym dodatku. I do następnego. Cześć, siemanko.